is on this beat, ladies and gentlemen. Wewe ni yatima. Mm-hmm. Una baba wala mama. Ndugusa kwa mekutenga. Marafika mekutenga. Kulitolewa kijijini. Bahadi nzuri sana Kwamba ukifika mjini Utapata kazi nzuri Ama utasomeshwa Lakini umeshi ya mateso Umebakwa na kufukuzwa Usilie dada Samehe Samehe Kwa sababu umesamehewa Samehewa Samehe Samehe Kwa sababu umesamehewa Samehewa Mungu wa rehema hey. Mungu wa yejibu pia Anaeona shida zako ah. Na baraka amekuandikia Yawezekana umetengwa Wanting to my in it now mm. chuma wamechukua Na watoto wanangaika Usilie Futa macholi songa mbele Same Same Kwa sababu umesamehewa Same 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 Same
is on this beat, ladies and gentlemen. Wewe ni yatima. Mhm. Una baba wala mama. Ndugu zako wamekutenga. Marafika mekutenga Ulitolewa kijijini Pahadi nzuri sana Kwa mba ukifika mjini Utapata kazi nzuri ama huta someshwa Lakini umeshi ya mateso Umebakwa na kufukuzwa Usilie dada Samehe Samehe Kwa sababu umesamehewa Samehewa Yawezekana umetengwa Uwoni tumaini tena Mlango wako kwa wazi Malilizu chuma wamechukua Na watoto wanangaika Usilie Futa macholi songa mbele Same 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 Same
con baba
kimekuwa kikipotea kipatikane na uwe nacho katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 vizuri ni, ni last week tuli tulikuwa na na Jimmy eh, pekee lakini ilikuwa njema. Na tukazungumza tukasema tukasema jina la Yesu ni Kristo. Uh, amekirimiwa jina kuu kupita majina yote na wengi tumekuwa tunatembea kwenye hilo amekirimiwa jina kuu kupita majina yote jina kuu katika majina yote ambalo ni Yesu ah uh, kwamba Yesu sio jina kuu kupita majina yote kwa sababu ni jina ambalo walikuwa nalo wengi tu huko kwa hiyo katika maandiko tukisoma katika rejea hizi ni kwamba jina kuu kupita majina yote ni Kristo. Kristo nikasema ni, ni, ni cheo kama vile ilivyo rais. Rais ni jina, Kristo pia ni jina. Lakini Kristo ni cheo anachopewa mtu baada ya kutawazwa kuwa mtoto wa Mungu. Petro akaulizwa we unasema mimi ni nani? Mm-hmm. Au ninyi mnasema mimi ni nani? Mm-hmm. Naye akasema wewe ndiye Kristo wewe ndiye Kristo. Mm. Akusema wewe ni Yesu. Mm. Mm. Mala fulani wakati 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 wana uh, uh, wana wana ile process ya crucifixion ya, ya Yesu Kristo kusubiwa kwa Yesu Kristo process nzima ina, inatajwa kuna mahala mmoja akasema akasema yule Yesu aitwaye Kristo. Yesu aitwaye Kristo. Kwa hiyo Kristo ni jina na ndilo jina kuu kupita majina lote yote ambayo anapokea mwanadamu. Kwa sababu Yesu alikuwa ni mwanadamu asilimia mia moja. The only the only tofauti ambayo ambayo ilikuwa inamfanya Yesu kuwa tofauti na wengine lakini ni mwanadamu yeye 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 uzao uza wake au kufanyika kwa njia ya kawaida ya mwanaume kudeliver ku, eh, mbegu kwa mwanamke isipokuwa yeye Mungu alidiliva mbegu kwa neno lake kwamba iwe kwa sababu yeye ni Mungu kama alisema miti iwe miti kama miti wanyama wayo wanyama anaweza kusema iwe kwenye tumbo na inakuwa na ni the same mbegu ambayo ingeweza kutoka kwa mwanaume lakini sasa this time inatoka kwa neno neno akafanyika kuwa mwili kwa hiyo ilitoka kwenye kinywa pu iwe ikawa Mariamu anamwambia na iwe kama usemavyo. Mm. Anamwambia malaika, na iwe kama usemavyo. Kwa hiyo anasema neno likafanyika kuwa mwili. Sasa lile neno lilipofanyika kuwa mwili akazaliwa. Akalizaliwa ni mwanadamu kabisa. Bible inasema kwenye Wagalatia alizaliwa katika, kama, kama mwanadamu akiwa chini ya laana ili awakomboe wale ndugu zake waliokuwa chini ya laana. Kwa hiyo anapokuwa amezaliwa kama mwanadamu anaishi kama mwanadamu anakula anafanya kila kitu kila kitu mwanadamu zile characteristics kama unakumbuka biolojia seven characteristics of living things Hivi kama tulele anapatikana kwa kare ah bado kwa watu anaendea anampata Seven characteristics seven of living things. things. Sawa hizo seven characteristics of living things Yesu alikuwa nazo zote kwa ni mwanadamu alikuwa mwanadamu tu wa kawaida tu yani sio bisi yani hivyo kawaida tu mtoto tu na hata kwa kawaida wake ulienda mbali kabisa hata babake alikuwa fundi selemala na yeye alikuwa anachonga tu viti kawaida stuli watu wamekalia sana za Yesu hivi kwa nini tukienda kule tunaweza jonga Yesu au go down ni kwa hiyo kawaida tu wala akuwa akuwa na vitu vya ajabu sana lakini anakuja anabadilika anaondoka kwenye kawaida wakati gani baada ya kubatizwa Yesu anabatizwa tu pap anapotoka kubatizwa anapelekwa kwenye kwenye majaribio maana si amebatizwa amefanywa kuwa mtu mwingine sasa ukishafanywa kuwa mtu mwingine lazima upite kwenye test majaribio huyu anaweza unapotengeneza bidhaa hapa nchini unapotengeneza bidhaa mm ili ikubalike kwenda sokoni mm. inabidi vyombo vya majaribio viijaribu mm. mm. ile bidhaa mm. sasa hivyo vyombo vya majaribio 
kwa hapa Tanzania kinaitwa Tanzania Bureau of Standard. Mm. Sawa? TBS. TBS. Unasema na ndefu hivyo watu wajua. Kisha sasa tuna TBS. Pale ndio mwisho wa leo pale. Fahamu. Maneno malepo ndio wajua hivi. Ah. Na watu wa aina kitu. Kwa hiyo TBS mm. inabidi Yesu apelekwe kwenye TBS mm. kuthibitishwa. Mm. Unajua hii mimi ni waga nasemaga kuna kitabu changu niliandika kile cha cha aya za shetani ndani ya Biblia mm. takatifu. Eh uh, ukipata neema tafuta hicho kitabu kisome. Ukipata neema aya za shetani ndani ya Biblia takatifu. Mm. TBS mm. ikawa signed na Mungu. Mm. TBS ya kimbingu mm. ikawa signed kumjaribu huyu ambaye ameshukiwa roho jeni kweli amekamilika maana kule anasema ili kukamilika kuwa mtu mkamilifu kufikia cheo cha utimilifu wa kimo cha Kristo je huyu amekuwa mtu mkamilifu amekuwa mtimilifu nani ana test hivi vitu iko TBS ya kimbingu inaitwa shetani the devil wengi wanasema oh sio malaika sio alifanyaje sio ile ni ile ni ile ni kifaa cha Mungu alikitengeneza kwa sababu zake yeye mwenyewe mm. sababu moja wapo ni kutest kupima viwango Pima. <laughs> kupima viwango kama vina kizi yeah. kwa hiyo Yesu akapelekwa huko nyikani akapelekewa viwa nani mzee wa viwango yeah. shetani akaanza kumpima pima 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 mpaka mwisho shetani akaingia bitini mm. Biblia inasema Shetani alipoingia mitini tu malaika wakatokea wakamdumudumia yule bwana kwa nini amefuzu amefuzu nini cheo cha mtimilifu wa kimo cha Kristo Christship Kwa hiyo anaporudi tu anapoingia Karuni neno linasema hadithi za rejea zinasema kwamba akaingia Karuni akafunua chuo cha nabii Isaya akasoma mahala palipoandikwa roho ya bwana iju yangu maana amenipaka mafuta maana amenipaka mafuta maana yake nini amenitawadha amenichagua amenifanya amekufanya nini kuwa kristo amenifanya kuwa kristo kuahubiri wanyenyekevu habari njema kuwatangazia wafungwa habari za kufunguliwa kwao kwa nini kwa sababu amepakwa mafuta kuwa kristo amepewa jina lipitalo majina yote sasa mm. hivi vitu vyote nimevizungumza tumezunguka kama wiki mbili hivi tunazungumza tu hichi kitu tunatokea wapi tunatokea yani point yangu kubwa bado niko pale pale nilipotokea kwenye Yohana 14 nikasema Yohana 14 hii eh, eh, Roho Mungu akaniambia Yohana 14 hii hawezi kuielewa kama au kuongea masuala tu ya familia ya kawaida kwamba kwenye familia kuna majina na hayo majina yana present functions kwenye familia. Kwa hiyo nikasema kwamba kwenye familia kuna baba na kuna mama na functions zao zinaeleweka kwamba baba anafanyaga nini na mama anafanyaga nini. Lakini pia kwenye familia kuna mwana, mwana anafanyaga nini na mwana ni nani kwenye familia. Kwa hiyo jina mwana au son kwa Kiingereza eh, sio jina la bahati mbaya, ni jina ambalo Mungu alilitengeneza kwa sababu zake yeye mwenyewe. Siku zote amewakilisha mwana kwa sababu zake mwenyewe kwa mfano wakati wa Ibrahimu Ibrahimu anasema ah mimi si nitakufa tu hata mrithi wangu si atakuwa huyo mtumishi huyo ambaye niko naye kwa nini kwa sababu mimi hujanipa mwana umeelewa mm. yani yani Ibrahimu anaonyesha nabii Ibrahimu anaonyesha kwamba mwana ni kitu msingi kwenye familia kwa sababu mwana ndio mrithi mwana ndio mrithi kwenye familia kwa hiyo sasa anaeleza nini Ibrahim? Anaeleza jinsi ana prophesy kwa sababu ukisoma unasoma wa Ibrania moja anasema yale yote ya kale yalikuwa kivuli ya mambo mema yajayo. Kwa hiyo kila kitu kilichofanyika huko nyuma kilikuwa ni kivuli. Hata Ibrahim anapozungumza habari ya mwana, anazungumza habari ya kivuli cha mwana halisi atakayekuja wa Mungu ambaye ni Kristo. Kwa sasa tunapo tunaporudi tutakaporudi sasa kuanza kusoma kwanza kusoma Yohana 14 ili tupate kuielewa nyumbani mwa baba yangu kuna makao mengi. Kama si hivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Ili nitakapoenda kuandalia nirudi ni ili nirudi ni, ni, ni niwakaribishe kwangu. Ili popote nilipo nanyi mwepo. Sasa hapa kumekuwa mtego, kumekuwa na mtego kwenye kanisa. Kwamba sasa waelewe huyu mtu alipoenda kwenda kuandaa mahali, alienda kuandaa mahali wapi? rudi lini au alisharudi baada ya kuondoka hapo mahali na aliporudi sasa ah alisema akisharudi atakukaribisha kwake kwake ni wapi kwa hiyo sasa nimeleta hii nimeleta hii presentation yote ya mwana 
baba sijui ili tupate kuelewa nyumba anaposema nyumbani kwa baba yangu maana ni kwamba anaongelea family issue kwamba kuna baba kuna mama kuna watoto kwa hiyo Yesu ni mtoto Kristo ni mtoto katika nini katika familia ya Mungu ili afanye nini ili atawala ili awe na cheo kwa sababu mtoto sifa yake moja kubwa ni kutawala ni kuwa mrithi amen ndio sawa sawa awe mrithi wa nini wa yote ukisoma 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 wa Ibrania leo digitali sana moyo usike sana Ndio Ibrania mwanzo ni tu hapo kazunguza fulani cha cha urithi urithi hivi cha kumusu kumusu huyu 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 mwanda Hebrews mepata moja moja hapo mwanzo tu Hebrews ya kwa the book of Hebrews hebu tuanze kusoma Hebrews moja moja Hebrews 11 mm-hmm. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu mm-hmm. katika manabii wa sehemu nyingi uh-huh. na kwa njia nyingi uh-huh. mwana uh, uh-huh. mwisho wa siku hizi uh-huh. amesema na sisi katika mwana hapo zamani Mungu alikuwa anasema kwa manabii Ni zamani kumbuka Samsi kama nimeongea sana Mungu zamani ndio alikuwa anaongea kupitia manabii. Sikuizi aongee tena kupitia manabii. Ongea sana. Hapana. Sikuizi aongee tena kupitia manabii. Ila anaongea kupitia mwana. Siku hizi anaongea kupitia mwana. Endelea. Aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Mwana anaongea kupitia mwana aliyemweka kuwa mrisi wa yote. Sasa hiyo ukisikia sawa iko kana kwamba hiyo kwa na kwamba kuna mwana mmoja aliyewekwa kuwa mrisi wa yote ambaye jina lake ni Yesu. Ni sawa. Lakini huyu mwana ni Kristo. Lakini kipindi hicho anaandika hivi vitu inaonekana kama ni mmoja. Lakini je, swali linakuja? Rais kabisa na hata huyu mtazamaji na msikilizaji wa darasa hili nzuri kabisa anaweza kushiriki. Leo mwana ni mmoja. Hapana. Wana wako ngapi? Wote waliopokea ndio hapo uwezo kuwa wana. Wote waliopokea ndio hapo uwezo kuwa wana. Kwa hiyo hapo zamani aliyowana ongea kwa manabii kwa njia ya manabii. Lakini siku hizi anaongea kupitia mwana au sasa hivi naweza tukaiweka kupitia wana ambao ameweka am, sio sasa hapa hapa amesema neno na wewe tuwe tuwe tu, tu, dynamic lazima tuwe dynamic kwenye neno la Mungu tusiwe static neno la Mungu sio static it's a living thing ni kitu ambacho kiko dynamic kwa hiyo kwa hiyo anasema sasa rudia sasa pale kwa badala badala ya mwana weka wana Uh-huh. Mwisho wa siku hizi uh-huh. amesema na sisi katika wana uh-huh. aliyowaweka kuwa warithi wa yote. Sasa aliyowaweka naomba ujiweke ujiinclude. Soma sasa ujiinclude na wewe uwe. Maana samu umejitoa. Uh-huh. Maana mwisho wa siku hizi anasema na sisi kupitia wana. Uh-huh. Aliyetuweka kuwa aliyeniweka kuwa mrithi wa yote. Ah, sana na samu umekuwa mbinafsi. Siku hizi anazungumza na wana. Aliyetuweka kuwa warithi wa yote. Sisi ni warithi wa yote kwa sababu ni kwa sababu tumekirimiwa jina kuu kupita majina yote. Jina gani? Kristo unapataje jina kuu kupita majina yote wiki iliyopita nilisema lakini leo nitasema tena kwa kwa ukumbusho tu unalipata jina kuu kupita majina yote kwa kumfahamu sana mwana wa Mungu amesema kwenye waefeso pale anasema umfahamu sana mwana wa Mungu na kila unapozidi kumfahamu mwana wa Mungu unakuwa unajitazama kama kwenye kioo Yaani unamtazama mwana wa Mungu in fact unamfahamu huyu ni mwana wa Mungu huyu ni mrithi wa yote huyu ni yote katika yote katika yeye hakuna amba, hakuna ambacho kilifanyika pasipo yeye kila kitu kiko chini yake kile yani unamtaja una yeye lakini in fact kila unavomtaja wewe ina reflect kwako kwa sababu yeye ndio wewe ndio hicho alichosema kule kwenye 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 come on kwenye Yohana 12 Yohana Yohana 
alisema kitu fulani interesting let me see it mungu anisaidie nikione Yohana 12 anasema Jesus Christ uh, anazungumza habari ya mbele sababu ukiona anasema ya ya Yohana 12 anza kusoma mstari wa 23 na 23 mhm na Yesu akawajibu au au itapoteza hadithi <coughs> anza 20 ili ile hadithi nzima Shirini. Eh, ni ya dini. kadha wa kadha mm-hmm. miongoni mwa watu waliokwenda. Mhm. Waliokuwa yapenda kwa budu kwenye siku kuu. Mhm. Basi hao walimwendea Filipo. Mhm. Mtu Bethsaida yeah. ya Galilaya. Wakamuomba kusema, "Bwana, mm-hmm. sisi tunataka kumuona Yesu." Na, nasikia. Sisi tunataka kumuona Yesu. Sisi tunataka kumuona nabii. Ndio sikuizi watu staili zao. Mm-hmm. Tunataka kumuona mm-hmm. nabii na nabii walipia pale hela. Mm-hmm. Na hao jamaa nao walitoka mbali. Mm-hmm. Hao na bahati hao kukutana tuna yule jamii zao wa fedha. Tutana yuda. Yaani wamekutana nao lazima angeo. Lazima angeo cha kati wao. Sasa wakutana yule jamii wa FB. Wametoka. Wametoka mti gani? Wa yule kwa Yunani huko wametoka huko kwa Italia. Wamekuja wanataka kumuona nabii. Kumbuke huko nani kwenye Yohana 4 anasema, "Mmm, nimeng'amua kwamba huwa wewe huu nabii." Kwa sasa kila mtu baadaye kusikia huyu ni nabii, kila mtu anataka amuone nabii. Kila mtu umetoka huko, kila mtu nabii, wengine wana squeeze, wengine wanapanda ndege kwenda Nairobi, na, na Nigeria kwenda kumuona nabii. Wengine si wanaenda wapi, wengine si wanaenda wapi kumuona nabii. Na hawa nao wanakwenda kumuona nabii. Lakini sikiliza Yesu alichosema. Tunataka kumuona Yesu. Kwa sababu Yesu alikuwa ni dili, alikuwa ni peke yake. Nabii alikuwa peke yake ni Kristo. Maana kule nyuma kwenye nne na yenyewe anaposema tumekamua wewe ni nabii, kuna mahala hapo hapo anasema kwamba anasema tunajua kwamba yuko masihi aitwaye Kristo. Yuko masihi aitwaye Kristo. Akija atakujulisha mambo haya yote. Kwa sasa wameshasikia kwamba yeye ya anasema huyu unayeongea naye ndiye maana ni kwamba sasa huyu dada amekwenda kutambaza habari huko. Anasema kwamba yuko masihi aitwaye Kristo ambaye ndio nabii amekushakuja. Huyu tuliambiwa kwamba tutuambie mambo yetu yote. Twendeni kwake kwa habari zikatapaka dunia nzima. Kila mtu anatoka huko anatoka huko anatoka. Wote wanakwenda kwa nabii mmoja. Kristo. Endelea kusoma. Basi hao walimwendea Filipo mtu Bethsaida mm-hmm. na yeye akamuomba akisema, "Bwana, mm-hmm. sisi tunataka kumuona Yesu." Mm-hmm. Filipo akaenda akamwambia Andrea. Mm-hmm. Kisha Andrea na Filipo wakamwambia Yesu. Mm-hmm. Na Yesu akawajibu akasema, "Saa imefika, atukuzwe mwana wa Adam." Saa imefika, atukuzwe mwana wa Adam. Mhm, endelea. Amin amin nawaambia uh-huh. chembe ya ngano isipoanguka katika inchi ikafa ukaa hali hiyo peke yake bali ikifa hutoa mazao mengi chembe ya ngano isipo amin amin nawaambia so, imefika wakati sasa mwana wa Adam atukuzwe mwana wa Adam ni nani yeye ni mwana wa Adam yeye mwenyewe anapozungumza ni mwana wa Adam lakini na wengine wote waliokuepo nao walikuwa ni wana wa Adam ndio neno linapokuja wanadamu wanadamu limekuwa limetokana na neno mwana wa Adam. Kwa hiyo anasema sasa saa imefika mwana wa Adam atukuzwe. Mwana wa Adam anyanyuliwe juu, akae juu. Maana chembe ya ngano isipokufa itabakia kuwa moja. Chembe ya ngano isipokufa itabakia kuwa moja. Maana ni kwamba sasa kila mtu atakuwa anaitafuta hiyo chembe ya ngano moja kila mtu kila mahala wanatoka wanaitafuta kuna chembe ya ngano iko same fulani kila mmoja anakwenda kuitafuta hiyo lakini yeye hakutaka hicho kitu kwa sababu gani Yesu hakuwa mbinafsi hakuwa kama kama manabii walivyo walivyo leo Yesu hakuwa mbinafsi Yesu alipokuja alileta mamlaka kwa wana wengi Ame, amewaleta mahala fulani anasema amewaleta wengi kuingia katika utukufu wa mwana kwa hiyo anasemaje hapo mbele malizia sasa alichosema yeye yeah, aipendee nafsi yake mm-hmm. Chembe ngano isipokufa. Chembe ya ngano isipoanguka katika inchi. Uh-huh. Ikafa. Uh-huh. Ukaa hiyo hiyo peke yake. Uh-huh. Bali ikifa utoa mazao mengi. Bali ikifa utoa mazao mengi. Hicho ndio jambo. Chembe ya ngano ikiwa peke yake isipokufa itabakia kwa hali ile ile peke yake. Lakini ikifa uzao utoa mazao mengi. Maana yake nini alichokuwa anasema? Alichokuwa anasema kwamba mimi ni chembe ya ngano. Mimi ni chembe ya ngano. Nisipokufa nitabaki kuwa Kristo peke yangu na watu dunia nzima watakuja kunitafuta mimi lakini hapana mpango wangu mimi ni kufa ili nikifa 
basi iwatoke mazao mengi mazao mengi ya nini ya ngano kwa sababu chembe ya ngano ikizamishwa inazali inazaa nini mangano mengine mangano mengine mengi kwa hiyo chembe za ngano zinakuwa nyingi chembe unaweza kuiweka moja lakini ikisha zaa itatoa ngano ngapi nyingi kwa hiyo maana nini anachosema maana ni kwamba kutatokea kristo wengi zaidi kuliko mimi kwa hiyo hawa jamaa walio kutoka huko yunani hakuwajibu wakiwaambia hebu ni hiyo mleteni huyo jamaa bwana ndiye nimeona hapa afa mwambie bwana unaela ngapi Mbia, 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 shara hii ya kutaka kuona wao wao imagine sasa dunia nzima waje sasa kama hivi wote mpaka Dar es Salaam huko sio hili kwetu Dar es Salaam haikuwepo mpaka huko waje mpaka huko hivi itakuwaje hapa cha msingi nini kila mmoja awe Kristo kila mmoja awe nani Kristo awe Kristo kwa hiyo chembe ya ngano inakufa ikisha kufa inazaa inaota ikisha ota inazaa inazaa nini inazaa ngano nyingi ambazo sasa itakuwa hakuna sababu tena ya kutafutana hakuna sababu tena ya kutafutana ndio maana kuna mahala fulani Yesu akasema kwenye Yohana akasema mimi nawaambia kitu kimoja kwamba kunafika mahala nini hamtakuwa na haja ya kuniomba mimi hamtakuwa na haja ya kwenye sio kuniomba mimi kuniambia mimi ni waombe nimesoma hapo mahala sana kuniambia mimi ni waombe kwa nini kwa sababu ninyi wenyewe baba atakuwa anawasikiliza wenyewe kwa nini kwa sababu baba anamsikiliza Kristo tu yani Mungu sifa yake ni hii moja anasikia kutoka kwa Kristo peke yake ujawa Kristo hawezi kukusikia ndio maana kwenye 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 15 Yohana anasema hivi maneno yangu yakiwa kwa wingi ndani yenu ombeni lolote mtakalo nanyi mtatendewa kivipi kwa sababu maneno ya Kristo ya Mungu ya kikanda ni yako kwa wingi you turn into Christ unabadilishwa unaingia kwenye Christship na Christ sio neno gumu kama hivyo watu mwingine hapa anaweza kusema huyo sasa pasta anafufuru yani mtuwe Kristo Kristo ni neno rahisi mno maana yake ni mwana aliyetawazwa kuwa mwana anointed one to be a son aliyetawazwa kuwa mrithi aliyetawazwa kuwa mfalme wa ufunuo tano anasema hivi ametu, ametuosha kwa damu yake akatufanya ukuhani wa kifalme sio kama niko, niko sawa sana ukuhani wa kifalme kwa hiyo tuje zungumza leo kwa kusummarize kwa kuta namnamalizia kwamba you can become christ unaweza ukawa kristo na unakuwaje Kristo unakuwa Kristo kwa kufahamu kwa kufahamu vipi kwa kumfahamu sana mwana wa Mungu wewe mfahamu tu mwana wa Mungu usihangaike brother na mafuta mengi sijui na mifungo sijui na mikesha ya ajabu ajabu sijui na vitu visivyokuwa na kichwa wala mguu wewe ka chini mfahamu sana mwana wa Mungu jua tabia zake mwana wa Mungu gani mfahamu mfahamu Yesu Kristo Ukisha mfahamu Yesu Kristo alikuwaaje, alishije, anawazaje? Mara fulani anasema hivi, ikiwa tumefufuliwa pamoja na Kristo, tuwaze vile yale mambo ambayo Kristo anayawaza, yale mambo ya juu sio mambo ya chini. Kwa hiyo angalia namna gani unawaza. Usiwaze kiukumukumu. Yesu tangu amekuja mpaka anaondoka, hakumhukumu hata mtu mmoja. Hivyo wewe kama unataka kufikia cheo cha utimilifu wa Kristo, usikae siku moja ukamhukumu hata mtu mmoja hata mtu mmoja hata dakika moja yani wakati wote we peace unafikia cheo cha utimilifu wa Kristo unafikia Christship na ukifikia katika hicho cheo ndio point peke yake ndio sehemu peke yake Mungu anasikia anamsikia Kristo Mungu amekubariki sana kuyasikia haya maneno leo na ume, ume, umekuwa sehemu ya ufalme wa kujenga kwa sababu kuanzia sasa hivi umeyajua haya na kwa kuyafahamu haya umefanyika kuwa Kristo ulimwenguni umefanyika kuwa chembe ya ngano ambayo hapo mwanzo ilikuwa kwa moja tu lakini baada ya kufa ikazaa ikawa ngano nyingi sasa ongea lolote utakalo sema lolote utakalo kwa sababu kile kinywa cha Kristo kile kinywa cha uumbaji ile nguvu ya uumbaji ambayo ilitumika maana anasema kwenye Yohana moja pasipo yeye hakuna kilichofanyika sasa hiyo nguvu iko ndani yako kwa kuwa wewe umebadilishwa umebatizwa kubadilishwa maana ndio hiyo umebatizwa ukafanywa kwa Kristo Mungu amekubariki sana. Na nichukue fursa hii kuambia kwamba namba za WhatsApp zikuwa zinapita hapo. Chukua nafasi. Hebu 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 jiu nani tuma namba yako pale ambie bwana ni 
ni unge mwana kwenye hiyo group bwana nijifunze haya maneno ya Kristo nipate kumfahamu sana mwana wa Mungu nifikie cheo cha utimilifu wa Kristo lakini zaidi sana namba za simu hizo pia unaweza ukapiga ukatuma message maswali yoyote unayotaka hata kwenye WhatsApp pia bila kusahau YouTube channel Saya Neema TV nenda pale usisahau kwenye kile kikundi cha subscribe ili broadcast yote tunayofanya uweze kuungana nayo na mimi sasa hivi ninavotoka hapa naelekea kule kwenye kwenye ile nyumba ya ya ya, ya wafalme kule Stakshari Ukonga eh, opposite na Stakshari Police tunakwenda kuzungumza tu haya maneno ya uzima lakini leo nina na habari njema zaidi kijana wangu mmoja anaitwa Alex nikupe tu taarifa inawezekana haikuhusu sana lakini taarifa nzuri kwangu kijana wangu anaoa pale ndoa itafungwa pale saa sita mchana sha tabunga na naleta jiko nyumbani ili kuongeza familia ya ufalme. Mungu amekubariki sana sana. Usisahau Jumanne tuna ibada lakini siku zote pia unaweza kuhudhuria pale ukaja tuko watumishi pale tunaweza kukusikiliza kukushauri na vitu kama hivyo. Umebarikiwa ninawapenda sana. Baada ya kusema maneno haya mtumishi wa Mungu Pastor Siza uh, natamani kupata jina halisi la Alex. Anaitwa Alex nani? Natafuta jina la mbele hapa nisi kujua ni Alex na Alex sababu Alex najua pale wako wengi kweli eh nitaka leo nimwambie Alex ongera sana anajua na anafunga ana ndoa na sisi kama chomoza ya Klaus TV bwana tunamtakia ongera sana Alex sasa nikukumbushe ni yule alikuwa director wa ile video ya yango oh, okay. yes alikuwa director wa video ya yango uh, Mungu amebariki sana leo ameamua kuachana na ukapela anaoa sisi chomoza ya Klaus TV tunakutakia Ongera sana Alex wakati tunaingia kwenye ndoa yako mpya Mungu akubariki uishi na mkeo kwa upendo na amani na mkawe baraka kwa vizazi vijavyo Amen Amen Baada ya kusema haya na kuonyesha video ambayo amedirect Alex mwenyewe ikiwa amewakusanya watu watatu humo namzungumzia Ruel namzungumzia Banana Zoro namzungumzia Kara Jeremiah na Shama eh na Shama Shama ni like eh, Shama yes Shama wako watu wanne huko kuna maneno fulani yamezungumzwa huko ndani ambayo yatazame wakati tukiwa tunapata break sisi hapa lakini kumbuka uh, unaweza ukaendelea ku, 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 kuzungumza na sisi uh, kupitia kwenye kurasa zetu za Facebook kupitia kwenye Instagram kupitia kwenye kila sehemu lakini pia kumbuka kumbuka mzee wa neema amesema kutoka mahali hapa anaelekea uh, pale uh, stakshare kwa ajili ya kuzungumza maneno ya neema ambayo amezungumza hapa. Kwa hiyo kama unataka kufika hapo basi fuatana naye na mtaweza kukuhudumia vizuri. Kwa sasa tuwe tukawaone hawa wanne mapacha. Hatari. Sasa is on this beat ladies and gentlemen. Una baba wala mama Ndugu zako wamekutenga Marafiki wamekutenga Ulitolewa kijijini Bahari nzuri sana Ah kwamba ukifika mjini eh, Utapata kazi nzuri ama hutasomeshwa lakini umeshia mateso Umebakwa na kufukuzwa usilie dada Same Same Kwa sababu umesamehewa Samehewa Same Same Kwa sababu umesamehewa Same
Ya, ni kushukuru wewe uliyekuwa nami na ukinisikiliza kupitia online radio lakini pia na wale walikuwa nisikiliza kule Top Radio FM. Mungu amekubariki sana. Tukutane tena wakati mwingine na saka mai. Barikiwa sana. Amen.